Hello, hello, good evening. Hello, class, good, good evening. evening. Good evening. Hello, guys, welcome. How are you? Yeah, fine. So, so good. So, how's everything? Hi, Walter, how are you? Hi, teacher. Uh, no, no, no. You? Good. So I'm just uh well getting home. <laughs> okay. Yeah, like oh. a minute ago. <laughs> <laughs> okay, so we're gonna start guys with our session. Let me see. Okay. Okay, Fidel, hello, Adriana, Jacqueline, hello. Okay, good. So we're gonna start, guys. Oh, no problem. Okay, maybe it's raining, right? I think that's why. Yeah, same here. I say like two, two hours about two hours. Okay, so let's see. Vamos a enviarles el, el enlace nuevamente a los chicos porque no, creo que no se los enviaron. Se los enviamos. Good evening. Hello, hello, Sergio. How are you? I'm fine, I'm fine. Sergio, Thank you. How was your day? How was your day? Okay, we're gonna start. So previously we were talking about um prepositions, right? So plates. So we'll continue with some more exercises. Style uh, being, she said. Um, I suggest you to use some earphones or headphones. Pueden utilizar ahí algunos audífonos o headphones para evitar el ruido que está a causa de la lluvia. Okay, so I'm going to start sharing. Yes, hello. Este, Juan Carlos, eh, bueno, me dijo de que se va a conectar un poco tarde porque, bueno, él vive en Cuscatancingo y va desde Santa Tecla hasta allá, pero como en Santa Tecla comenzó a llamar a como a las 7, no a la hora de llegar a su casa. Okay, thanks. Thanks. Thanks a lot. Okay. Okay, so listen. Uh, well, previously we we're talking about uh, prepositions of place, right? Do you remember the prepositions that we started? ¿Cuáles eran las que estudiamos el día de ayer, chicos? Do you remember? In, uh, in, on, at. Uh -huh. In, on, and at, right? So uh, we were talking about these prepositions in order to... Uh, talk about a place, right? That's para hablar de una ubicación. So that's the other usage that they have. So we're gonna continue with this uh, grammar point. But besides that, we're gonna be uh, talking about uh, something else, okay? So let's see, just a quick start, look at this. Here you have a map and we have some buildings. For example, there is a bank, there's a sport palace, there's a school, there's a mall, the park, the church, the city hall, a restaurant. Um, besides that, that's, uh, there's a narrows company and board. Um, moreover, we also have a various street, First Avenue, Second Avenue, and Roosevelt Street. So we, le we were learning about the use of it some of these prepositions and how to use each of them properly, right? 
So question, which street is the restaurant on? Which street is the restaurant on? What do you think? Ideas? Question one, question one. Use the map to answer the questions below. Which street? Roosevelt Street. Uh-huh, yeah. The restaurant is? The restaurant is at at the end okay, at the of end. Barrios Street. Of Barrios or of, Roosevelt? Of Roosevelt Street. Roosevelt, okay. So it's another possibility, Roosevelt Street. Okay. So this could be one possibility. Um, how about uh, the city hall? Which street is the city hall on? What do you think? Which street is the city hall on? That's question two, question two. So what do you think? Question number two, which street is the city hall on? The city hall? The city hall is on, mm -hmm. is on the second avenue. It's on the second avenue. Okay. On the second avenue. Next to? The church. Uh-huh. Next to the church. So that, that was Fidel next to the church. Okay, good. Question three, what do you think about this one? Uh, which street is the park on? So how about the park? What do you think? Uh, the Freeze Avenue. Uh-huh, okay, the park is on. Yeah, let's see, the park is on. Oh yeah, interesting question. What is the park? What is the park? So what is the park? The park almost between between Mm -hmm. the park Barrio is, Street and Roosevelt Street. Between, okay, between. What is the meaning for between? The uh, translation for between. ¿Qué significa Entre. between? Entre, okay. The park is between, uh -huh, first, uh -huh, the first avenue and, and the and second, second, avenue. second avenue. Good. Second avenue. Excellent, guys. Okay, so now we're gonna have a listening task. Um, okay, Jose Maria. So we're Teacher. gonna have, yeah, tell me. Y en esa, tam, no podríamos poner también la de que está entre la calle Barrios y la Roosevelt. Yeah, could be. No sería, también. Mm -hmm. O necesariamente you know tiene que ser. Okay, okay. Yo... Avenue un second. Mm -hmm. Preferable, I would use this one, right? Um, utilizaría esa. Porque, digamos, donde están las entradas principales. Mm -hmm. But you can say, um, the park is between 1st Avenue and 2nd Avenue. Um, between Barrio Street and Roosevelt Street. Mm, yeah, maybe we can say, let's see, Barrio Street, 1st and 2nd Avenue. Yeah, basically, yeah, I think, yeah, the, the, the one that I uh, will use is first and second avenue. Mm -hmm. Yeah, we take as a point of reference the main uh, entrance, I will say uh, first or second avenue. Mm -hmm. Preferable. Let's see, how about, okay, so we're now uh, having a listening task. Look at this. So with our listening task, we're gonna listen to people saying where some places are located, okay? 
So the task is the following, read, read the instruction. Listen to people say where some places are located on a map and complete the exercises. So let me see if we can open that. Okay, so we're gonna start with the listening. Where's the movie theater? That's the question, where's the movie theater? Can you see that now? Where's the movie theater? Ya se ve ahí, chicos, me van diciendo. So where's the movie theater? Where's the movie theater? Okay, let's see. Walter, please help us. Help us with the pre-listening exercise. Oldo. Oldo to watch him movies online. From the compa was once. All is becoming very popular. Many people still enjoy the picture of movies. Ticket and watching a movie at the local theater. Okay, good. So look at this. And then again, all the watching movies online from the comfort of one's homes is becoming very popular. Many people still enjoy the pleasure of buying movie tickets and watching a movie at a local theater. Uh, look at this. Uh, question one. What is the attraction that draws people to the movies? What do you think? So what is the attraction that draws people to the movies? Es lo que hace que la gente vaya a las, a las a ver movies. So what do you think? What is the main attraction that draws people to the movies? So what makes you go to the movies? Gender. Gender. Genders. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué irían a, a ver películas ustedes? La trama está bastante buena. Ok. Maybe. Ok. The movies. What else? The actors. The actors. Ok. Or the big screen. Yes. Yes. Porque, porque también pueden ir con la familia. Yes. Mm, okay. Okay, you can go with your también, family. Teacher, también ah. pienso que ser fan de la película, como be the fan of the movie. Ajá. Uh -huh. Can you repeat it? Ser fan de la película, be a oh, fan okay. of the movie. Mm -hmm. Okay, because so you're a fan. Okay, so fans who like, let's say, these kind of movies or a main character fans. Okay, okay, so how much do movie tickets cost in your area? So here in El Salvador, or maybe near a your house or near the place where you live. So how much does a movie ticket cost in your area? ¿Cuánto cuesta un, una entrada? Well, I for one. $5.25, okay. $5 with 25 cents, yes? And this is, is this for adults and how about kids? Is there any special price or a lower price? Yes, have. Okay. Half, you said, half. Okay, 250, I guess. Maybe, right? Okay, so how about, let's see, uh, what do people like to do before or after seeing a movie? Question three, what do you think? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le gusta hacer la, a las personas antes o después de ver una película? So, what do they like? 
Sí, es en la noche. Eat the popcorn. Eat popcorn. Voy a snack. Okay, buy uh, some snacks. Okay, comprar algunas golosinas. Anything else? Pero eso es después, ¿no? Mm. no yeah, I think it's before. Like... I think o that's sea, la... Ajá, la pregunta es ¿Qué le gusta hacer después? Antes o después. Okay. Mm -hmm. So before or after. So what do they like to do? Eat popcorn, buy some snacks, anything else? So let's start with before. What do they do before? Before uh, seeing the movie. So what do they do before? So they eat popcorn, they buy some snacks. Anything else? Go. I walk a little bit. Okay, walk for a while. Okay, coming in rato. Anything else? So what do you do? Do you take pictures, maybe? Tal vez toman fotos ahí con los muñecos. Take some pictures. Anything else that you do? What else? ¿Qué más? ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen antes de, de ver la película? Terminarse las palomitas. <laughs> okay. Finish with the popcorns. Popcorns, okay. Before. Go to bath. Uh huh. Go to bath. To the bath. So that's after the movie. After the movie. So how about mm -hmm. after the movie? After the movie. Say after. Mm, after. Uh huh. So what do you what do you normally do when you go to the movies? Van a ver películas. So how often do you go? ¿Qué frecuencia? Uh, okay, también, no, uh, yeah. How often do you go? Let's mm -hmm. say in a month. How often do you go in a month? ¿Cuántas veces van al mes? One. A year. Oh, once a year. Once a year, okay, once a year. Anybody else? Una vez al año. And the rest, Sergio, uh, Walter, David, Merari. No, yeah. eh, yo pues no, puedo, no puedo opinar mucho porque nunca he ido. So you, you have never gone to the movies. Okay, hay que hacer una, un viaje. Sí, uh, yeah. Ahí tienen tarea los compañeros. Una vez, una vez, una vez once a year. Okay. Os... Os, once a year también. Once a year, once a year. Never. Okay. Anybody else? Walter, how about you, Walter? Merari. Uh -huh. Walter, sorry, can you repeat it? Once a year. Once a year. Okay, so you never go to the movie site. See. So we're going to be listening to the recording and we're going to be answering the following questions. So please, could you take some notes for the following questions? Okay. So look at this. This is the map that we're going to be using for this listening. Okay. So you have to pay close attention to that. Tenemos que poner bastante atención porque vamos a ir mencionando las calles los y los puntos donde ustedes tienen que ubicar. Ok, now, por ejemplo, so, let me see, oh, mm, ok, so, what is the movie theater? Entonces, por ejemplo, ¿a dónde está el movie theater? Ustedes van a tener que elegir uno de estos números. Esos números están acá. Look at this. 1, 12, 2, 3, 4, 5, 10, 6. So, you have to pay close attention to the places that are um, nearby. Entonces, tengo que poner atención a los lugares que están cerca. Por ejemplo, high school, la bus terminal, los nombres de las calles. So, let's see. Let's see the name of the streets uh, that we have. Sun Street. So, that's the first one. Sun Street. Pine Street. Second Street. Gray Street. Star Street. And First Street. Okay, ahí tenemos todas las calles. So, one, two, three, four, and five. Besides that, we have, okay, su punto de referencia va a ser acá. Ustedes inician acá. Lo que voy a hacer es, yo voy a poner um, el, lado, el, lado, eh, perdón, el enlace en el chat. Y quienes tengan problemas ahí que, que no se escucha bien, lo pueden abrir ustedes solos. 
Si no, yo lo pongo acá en general. So your point, so where the place you have to start is here. So start here, okay. Let's mark a like this. Aquí inicia usted su recorrido. So besides that, you have some avenues. For example, um, oh well, we also have first street, second street, and third street. Those are dos calles más. So what are the buildings that we have? We have a museum, we have a supermarket, computer shop, park, mall, stadium, and sports club, a bus terminal, a high school, a parking lot, a cafe, a pharmacy, a post office, and a church and a hotel. So these are the places that we have or the buildings that we have in our map. So we have these uh, seven streets and we also have these buildings. Entonces tenemos ahí las, las calles y los buildings que van a escuchar en el listening. So now I need you to take notes. Entonces, um, bueno, eso tomen la foto y envíenla al grupo. So, but before doing that, I need you to copy the question. So, when is Steve going out with Jennifer? So, when is Steve going out with Jennifer? So, that's question one. Copy the question, please. Copy the question. Ready? You ready? May I continue with the next question? So this is question two. What is the movie theater? Where is the movie theater? Okay. No mandaron al grupo la, la imagen o sí. Ajá, la del mapa más que todo. No, creo ¿Alguien que, que la pueda enviar, enviar, por favor? Ok, so there you have it. Ah, ok. Okay, so here you have question number three. Where is the restaurant located? Where is the restaurant located? Me avisan si ya copiaron esa, okay? Or, um, yeah, if you open the link, so you can do it there. Adriana, David, Diana, Kimberly, Vanessa, uh, Nayeli. Yeah. Okay. So we'll continue with the next question. Question five, yes. So what time does the restaurant close on Sundays? What time does the restaurant close on Sundays?
Okay, next question. What is the florist? Where is the florist? Okay, next. Okay, so only that. Esas son todas. <laughs> okay, let's see. Ready? Ready? Any question about that questions? Okay, so let's start with the listening. Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital? Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow! You've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street, going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left. And the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay. Then what? Okay. Then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay, I think I've driven by there before. Oh, last thing, where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great, thanks a lot. ¿Cómo estuvo, chicos? Copiaran las preguntas. Did you copy the question? Copiaran las preguntas. Es muy importante que tengan las preguntas. Ok. So, let's see. I'm going to play it again. Lo vamos a poner de nuevo. So, don't worry. Hey, Renee. Do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah. Why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow. You've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Ok. Write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street, going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left, and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay. Then what? Okay. Then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay. I think I've driven by there before. Oh, last thing. Where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great. Thanks a lot. Okay, so we play it again. We play it again. Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital? Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow! You've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street, going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left, and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay. Then what? Okay. 
Then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay, I think I've driven by there before. Oh, last thing. Where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great. Thanks a lot. Okay, so let's see. Question one. When is Steve going out with Jennifer? When? Sunday, Friday, or Saturday? I'll bring your microphone. Uh-huh. Saturday. 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 Okay. Let's see. Correct. Excellent. So, well, on Monday, oh. I asked Jennifer out on a date. Mira, le pedido salir on a date for this coming Saturday night. Okay. Where is the movie theater? 4, 12, 1, or 2? 12. Okay, let's see. Anybody else? Let's see. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tienen opiniones diferentes? Ahí Walter said 12. Anybody else? ¿Quién, quién más confirma ahí? Open your microphones. Open your microphones. Yes, 12. 12. Ya lo hicieron. No, <laughs> I just hey, did yeah. no. Tenía like, bastante duda con eso. <laughs> yeah, well, that's correct. Right. That, then, turn left. Miren. Correcto. Luego, then, turn left, gira a la izquierda. And then, the movie theater is the okay. second building on the right. It's next okay. to the church. Okay, so where is the restaurant located? Where is the restaurant located? What do you think? 14, 11, A, or 6? Yes? Sergio, Diana, Adriana, David, Fideo, Karen, Vanessa. Sí. Uh -huh. Yep. Yeah. What do you think? No sé si era 11. No, no, es decir, no estoy seguro. Mm -hmm. Es decir, no estoy seguro. Yo yes. creo que sí. 11. How about the rest? 11. No sé, no estoy seguro. Ni yo, pero que más o menos voy. Ok. How about anybody else? 11. 11. So you said, I think it's 11. And that's correct. Excellent. Oh, okay. You did a great <laughs> job. Yeah. You did it. Yeah. You did a great job. Okay. Well, starting from the movie theater, miren, desde donde los manda hasta el 11, desde el movie theater los manda hasta el 11 building, desde acá los manda hasta aquí. So you did a great job. Look at this. Um, it says, well, starting from the movie theater, go south, Bell Sur, on Pine Street, cross Second Street and drive to Third Street, you will see a parking lot on the left side of the street. Okay, so far? Bien, hasta, hasta ahí. Pregunta. What time does the restaurant close on Sundays? 11, 10, 30, or 12? I, I, well, I tampoco no entendí si era 12. Uh -huh. Well, close. no, no, no. Eh, Fidel, uh -huh. Fidel, Kimberly. Yes. Ten, sorry, but, no sé. Eleven. 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 Oh, good try. Let's see. Twelve. Uh -huh. I think it's open a weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night. But it says it stays open until midnight on the weekends. So the answer was uh, Sergio's answer, 12. So you were right, Sergio. That's the answer. So where is the florist? What is the florist? So the last one, where is the florist? 
Flourish. Vamos a ver. What is the flourish? 6, 5, 15, 10. Second Street. Ajá, ya, Dayan. Ten. Ten. Ok, so let's check that. Ten, you think it's ten. Ten, ten, ten. Ok, so let's check that. The second street. Correct. Right. Ok, good job. So, well, the only florist I know is in front of the stadium on Second Street. Try that one. So that's the only one she knows. Okay, over here in front of the stadium, right? Okay, let's see. So now we're going to play. Let me see if we have the scripts. Maybe you can see it. Okay, so now while you watch the map, I need you to observe, I need you to compare the map and the listening. Entonces ahorita vayan viendo el mapa también, pero vayan poniendo atención acá a lo que van desarrollando en la conversación. Because uh, you will see the directions, de aquí van a ver las direcciones, okay? So let's see, let's play it. Hey Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow, you've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Okay, write down these directions so you don't get lost. Okay, go ahead. First, drive down First Street going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left. And the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay so far? A parking lot on the left. Okay. Then what? Okay. Then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay, I think I've driven by there before. Oh, last thing, where can I buy some flowers? We're going to out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great, thanks a lot. Okay, excellent. So how was it? Was it too fast or too slow? How, how did you feel that? ¿Cómo lo sintieron? Difícil. A little bit harder, right? Yeah. Mm -hmm. Yeah, it was kind of kind of hard, but but we're gonna be studying that during this week. Okay. Let's see. So now we're gonna check back again our book and look at this. On. So how to use simple prepositions of place on on fourth. Avenue on the corner on the street. So these are just some examples. Aquí hay unos ejemplos uh, with some words uh, that you are gonna use with this preposition with on, right? On Fourth Avenue with avenues and streets on, right? In with countries, cities, places with open boundaries, or um. Yeah, with boundaries, I mean with boundaries. Or with uh, neighborhoods. That's in, ¿cómo lo utilizamos? Con países, ciudades, espacios abiertos o cerrados, colonias. Or when you want to talk about the place where someone lives. También para cuando quieren hablar de el lugar donde vive alguien. I live in San Salvador, right? So that's a city. At, for specific addresses, uh, at para ubicaciones específicas, por ejemplo, at the meeting room, at the cinema, for example, so where some events are taking place. Entonces, um, at work and at the bank. Entonces, ahí, at the meeting room, podría ser un ejemplo de, de edificios o construcciones donde se están llevando a cabo 
reuniones, right? The meeting room, puede ser una reunión, puede ser una fiesta, puede ser que, uh, una conferencia. So, in that case, you use at. También con ubicaciones específicas y con direcciones específicas. Recuerden, ¿cuál era la diferencia entre on y at en cuestión de direcciones? Por ejemplo, aquí on con calles y avenidas y at. Mm -hmm. Add plus the number of a building plus the name of a street. Entonces, con add es más específico. Vamos ubicando un número antes del nombre de la calle o avenida. So now, let's check the following examples. I uh, complete the location of each item using the correct proposition of place compared with a party. Let's see. Um, Number one, volunteer. What do you think about number one? Number one, I work in the bank that is? At. Uh -huh. So check that. Check the map, check the map. Oh. On. 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 on, right? On. Okay. On. On First Avenue and Barrio Street. How about number two? In. Volunteer. Their factory in. is located in, in La Libertad. Number three, what do you think? At. At, okay, excellent. Or? In. Yeah, in. yeah, could be in the cafeteria, right? Number four. Oh, Anna works in a company that is. So what do you think? Uh-huh, Diane? In. In, yeah, in, actually, in. Number what five. Where is Tom? Pueblo, la ciudad. Okay. So my relatives go to the mall that is... On. 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 On Roosevelt Street. Excellent. Number six, tell him that we are at the right. Yeah. Actually, yeah. <laughs> okay, let's see. Sergio, can you read the first one? Number one, read it, please. Uh, I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Okay, number two, Diana. The factory is located in La Libertad. Okay, Fidel, continue with number three. We we'll see you at train room or in the cafeteria. Mm -hmm. Training, training, rune, training. Training, training, rune. En la sala, por ejemplo, en la sala de, de capacitaciones, de entrenamiento, so we see you at the training room or in the cafeteria, right? In, in quiere decir dentro de, in the cafeteria. At the training room, recuerden que utilizamos at, cuando nos referíamos a lugares donde se están llevando a cabo conferencias, se está reuniendo toda la gente. Um, conferencias, puede ser, puede ser un cine, puede ser una reunión. So, so a training room could be too. For specific um, locations. Number four, please help us with number four. Let's see, Walter, number four. Number four. Anna works in the company that's in town. In town, town, town. Okay, that is in town. Harrison, please, number six. Number six. Yeah. Tell him that we are um, at the meeting from the... With. Everybody. With everybody. With, okay. With everybody. Okay. 
Excellent, guys. So now we continue with some more tasks. And right now you're gonna you you're gonna be doing the following. Look at this. Okay. Here. So now you're gonna create the your map and with your workplace on it and the places. It means the buildings and others that surround your workplace. Then you show and you explain your map to your partners, okay? For example, you're gonna create the map and you're gonna explain. So where your work, where your location, the street, city, uh, Yes, right? So then you present it. Entonces, lo que van a hacer ahorita es hacer su mapa. Van a hacer su dibujo. Lo pueden hacer en, si tienen abierta la computadora, pueden hacerlo en la compu o pueden hacerlo en el cuaderno. So it doesn't matter. So the idea is for you to create your own map. Entonces, quiero que creen su propio mapa donde está ubicada el lugar donde ustedes trabajan, los nombres de las calles y los buildings que hay alrededor. ¿Ok? Alrededor, similar al que veíamos o sea, el día de ayer. Por ejemplo, así. Vayan ubicando los lugares que hay alrededor y ubiquen a dónde está uh, ubicada, marquen dónde está ubicada su empresa y luego van dando las descripciones de uno, dónde está la empresa, luego dónde están eh, los lugares también que van a ubicar en su mapa, como lo estábamos haciendo el día de ayer, utilizando on o utilizando at. Recuerden que on, si van a mencionar solamente la calle, at, si van a mencionar at the corner, en la esquina, at the beginning, al principio de la calle bar, por ejemplo, o at, cuando van a utilizar también el número del edificio más el nombre de la calle, para ser más específicos. Ok, entonces pueden utilizar ese, ese mapa de referencia, pero si no, si no, van haciendo uno ustedes. Okay, so this is the task. Esta es la tarea. So in order to do that, you're going to be working in pairs. Entonces, para hacer esa actividad, vamos a trabajar en parejas. And then you're going to create a role play by explaining where your work, where your work is. Entonces, el role play va a ser básicamente de su mapa. Ustedes van a ir describiendo, por ejemplo, where is, uh, let's say, where is the the city hall, donde está la alcaldía, where is the, um, let's say, la campana restaurant, where is Dollar City, where is uh, la tiendona, I don't know, something like that, right? So where is it? Y el compañero, usted le va a presentar el mapa al compañero y el compañero tiene que preguntarle, okay, ¿a dónde está entonces, what is your workplace, ¿A dónde está tu, tu, what is your company, ¿A dónde está tu empresa o el lugar para el que trabajas? And then you have to say it, right? You suppose that you need to explain where it is, using the last prepositions. Okay, questions? So right now, I need you to start uh, drawing your map. Yes. Mm -hmm. eh, yeah, I can. And if I work in a commercial center, I could do it with the locals. No, tendría que ser más bien, uh, puede dar descripciones de lo que hay alrededor, lo que hay alrededor o a la par de, del, del local, pero aparte de eso, hay que uh, ubicar las calles, entonces el mall, ¿a dónde está ubicado el mall? ¿En qué, ¿Sobre qué calle o qué avenida o qué hay a la par del mall para que nos vayamos ubicando? Entonces tiene que ser un mapa. Uh -huh. Pero igual puede dar descripciones de lo que hay dentro del mall también, para ir complementando ahí. Any other question? ¿Más preguntas, chicos? Hola, teacher. Ya, yeah, Gerson, dígame. Eh, sí, fíjese que yo ahorita eh, solo medio voy a estar, eh, tal vez, eh, participando porque voy manejando otra vez. Entonces, no sé si por si ponen parejas, no voy a poder hacer el, el, el mapa. Ok, bien, vamos a, hacer, vamos a hacer algo. Vamos a ubicarlos en grupos de tres, ¿ok? Grupos de tres. But, okay. uh, lo primero que vamos a ir haciendo es haciendo nuestro propio mapa. Ya después ustedes lo presentan a los compañeros 
y, y ya lo van definiendo. Al final vamos a regresar acá, vamos a, a elegir alguno y luego lo va a presentar. Ok. Ok, thanks guys. So now let's open the breakout rooms and let's start working. Empezamos a trabajar, chicos. <laughs> Ok, me avisan si alguien se quedó sin grupo. Ahorita lo vamos a resignar. Fidel, eh, Walter, Yolanda. Hello. Hello, hello, Fidel. ¿Qué le pasó? Hello. Con usted me va a tocar, Tich. <ríe> yo creo. <ríe> bueno, yo, vamos a yo, yo estaba haciendo mi mapa, la verdad. Uh -huh. Aquí, vamos a ver. ¿verdad? Sí, sí, cada quien va a hacer su propio mapa. Er, eh, al final, cuando vayan a discutir, tienen que presentar para que le pregunten a sus compañeros dónde uh -huh. está cada cosa de su mapa. Vamos okay. a ver cada, cada, cada edificio. Ahora vamos a ver, lo voy a asignar con un grupo. Aprovechando lo voy a hacer mejor entonces. Uh -huh. hey, ya le asigné un grupo. Ah, okay. Ya le va a caer la invitación. Hello, Kimberly, Adriana, do you need help? En eso estamos. Ok. Sí. Hello, hello, Juan Carlos, Carlita, do you need help? Hola, hola. ¿Necesitan apoyo, chicos? Indican. Eh, te, ¿Cómo lo tenemos que dibujar así como en la imagen anterior? Sí, sí, solamente que tiene que ser este, donde ustedes trabajan, con los nombres de las calles, los edificios que están alrededor. Ok. 
Sí, es un mapa pequeño. Sí, quiero una pregunta. Si va en el caso de que el hospital esté enfrente de la farmacia del pueblo, para decir dónde está el hospital, podría decir the hospital is in front of the farmacia del pueblo. Ya. Yeah. Uh -huh. sí. Y también, ajá, esa sería una, una referencia. También ubiquemos la calle. ¿Cuál es el nombre de la Barrio calle que está ahí enfrente? Barrio Calvario. Ajá. Entonces Barrio. sería... Um, The hospital is on Barrio El Calvario, in front of Farmacia del Pueblo. Podría ser así. En las dos llevaría in. In Barrio Calvario. In. No, no es. Of... Ah, eh, vaya. De nuevo, repito, repito. Um, ¿A cuál nos referimos? ¿A la farmacia? ¿Cuál es la que queremos indicar? ¿La farmacia o el hospital? El hospital. The hospital is on Barrio El Calvario. Barrio El Calvario sería, ese es el nombre de la calle, Barrio El Calvario. Sí. Vale. Is on, on Barrio El Calvario, in front of Farmacia la, de la Farmacia familia. Del <ríe> Farmacia del Pueblo. <ríe> ok, in front of. Farmacia del pueblo. Entonces podría ser la referencia del segundo, está enfrente de la farmacia del pueblo. Pero mencioné. Para, de, para querer decir ahora lo del farmacia del pueblo, solo le tengo que dar como que cambiar. ¿Qué quiere cambiar? ¿El nombre del, del local o okay? qué? No, no, no. Ya dije dónde está el hospital, ¿verdad? Ahora para indicar, digamos, la farmacia del pueblo, igual quedaría enfrente del hospital. Yo creería que sí, si se quiere enfocar en, el, en la farmacia, solamente dice um, la farmacia del pueblo y son barrio El Calvario, in front of the hospital. Okay. Solo, ajá, solo sería de cambiar ahí, ahí okay. cuál, cuál es la que quiere indicar, si el hospital o el, el pueblo, la farmacia del pueblo. Pero sí, me parece bien. Sí. Gracias. Ok. Hello, hello, Sergio, Karen, Yolanda, do you need help? ¿Están apoyo, chicos? Hello, teacher. Ahora estamos viendo aquí el, las calles. Aquí. El mapa de Santiago. El mapa. Ok. ¿Y cómo les ha ido? No me van a salir como... No hay nada, me dijeron una vez. <risa> No, pero eso era cierto, pero bien gracias. No había nada. Bueno, no había nada cerca, solo era la, como una carretera sola. Ya me van a mirar. Do you need help with any direction? ¿Están algún apoyo con alguna dirección? No? Yo, teacher, para poner, por ejemplo, el proyecto de nosotros queda para poner detrás o atrás de una cancha de básquetbol, baloncesto. Uh -huh. Ok. Pero, ¿y el nombre? Y el nombre? E -C -D -I -C -D -I. My work. Ah, so you work sí, yeah. in a CDI, en un CDI. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Pero, primero, identifiquemos eh, el nombre de la calle. Eh, ahí es barrio. Ah, pero ese, pero ese es el nombre de la calle. De la calle. De la calle. A ver, barrios. Bar, se llama Barrio El Calvario. Barrio El Calvario, creo que es la misma que dijo yo. La ya que sí. No me acuerdo quién me dijo, alguien me dijo de los grupos que vengo. Vale. Eh, bueno, está ya. el hospital, está una farmacia del pueblo. No, pues no. Ah, pues no. Pero me dijo el barrio El Calvario porque vamos a hacer. Vale. Um, entonces sería. ¿Y cuál es el nombre del, del edificio? ¿Tiene un nombre? No, CDI. Oh. Solo sí. CDI. CDI. Ajá. CDI. Ok. Puede empezar. Lo cosecho. Ok. 
Entonces podría decir, I work in a CDI, trabajo en un CDI o CDI, I work uh -huh. in a CDI. It is, el it's, it's on, y le pone it's on, barrio street, barrio street. Barrios. ¿Sería barrios o barrio, uh -huh. barrio el Calvario Street? Sería, ¿verdad? El nombre. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Un barrio el Calvario Street. Un barrio el Calvario Street. Vale. Uh -huh. Hay algún... Ah, me dijo que había una cancha de fútbol, de, perdón, de básquet. De básquet, baloncesto. Básquetbol, ya. Yeah. Pero está la... Por eso le decía Ajá. para poner detrás. Ajá. Uh -huh. Pongamos así, le voy a mandar el texto ahí. There is a basket. Yo me copia. Sí, ahí le voy a copiar. Basketball. Órale. Board. Órale. Behind the city. Okay. Podríamos ubicar eso. Sergio, basketball. este es confidencial, Sergio. Ahí está. Okay. ¿Recibió el mensaje? Recibió, chat? No. Ahí en el chat, en el chat. No, Lico, usted ya me bloqueó. No, ¿quién son? No. Vamos no. Otra vez enviar mensaje. Apenitas logro enviar WhatsApp. A ver quién está escribiéndole ahí, teacher. Walter, that's Walter. Uh -huh. Uh -huh. There is a basketball court behind the CDI. Ahora sí. No, ¿y a dónde me estoy escribiendo? En el chat de Zoom. Ah, ya estaba viendo mi celular. <risa> no, teacher. There is a basketball. Check it. Oh, sí. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Behind uh -huh. quiere decir atrás. Atrás. Behind. 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 Ahora, Yolanda, no sé si necesita apoyo, Yolanda. There, there is... El micrófono, Yolanda, el micrófono. Como dice en la zona franca de San Bartolo, hay <risa> San Bartolo. ¿Dice? Ahí sería el mapa de las calles. Ah, Boulevard del Ejército. Es el Boulevard del Ejército. ¿Y qué hay? Enfrente está el, la Fuerza Armada. Ah, la Fuerza Armada. Ajá. A la par, ¿qué más hay? Está una iglesia. Al otro lado hay una Texaco. ¿A dónde hay una iglesia? Ahí después del puente. Segunda calle Oriente, Ticha. Second Street. Segunda calle Oriente. ¿Y cómo se dice zona en inglés? Ok, sería. Segunda calle Oriente, ¿vale? lo voy a escribir ahí. Uh -huh. Ahí está. Ok. Uh -huh. Ay, zona franca le llaman al a todos la pizarra.
Yolanda, hello Yolanda. Sí, hello teacher, ya puse Boulevard del Ejército, eh, enfrente de la Fuerza Armada, a un lado la Texas. Mm. Una pregunta, ¿verdad? Que esa son, esa zona franca de textile, ¿verdad? Ah, la de nosotros es de eh, componentes electrónicos pasivos. Mm. Eh, ajá. Exportadora, exporta a Europa y Asia. Mm. Yo estuve en Intravesa. Ahí creo que yo diría I work in zona franca. Okay. I work in the eye. Keep on various. For, uh, yeah, aquí le voy ubicando lo que va a publicar. In zona franca for a non exporting order company. Yolanda, ahí está. Ok, te lo pasó. Bueno, pero trabaja en la zona franca para una empresa exportadora, una firma de exportación. Y dice lo que iré con, y vamos ubicando dónde está ubicada. Teacher es una empresa industrial. Uh -huh. Era exportadora, ¿no? O no sola. Sí, exportadora. It's located on Boulevard del Ejército. Next in front of. Okay. Puedo poner industrial company también. Okay. The army. Ahí, me dice si ya le si ya la recibí ahí. Este, pero ejército, así se dice siempre en español. Sí, es el nombre del, de la calle. ¿Y dónde dice de calle principal? Main Street. Main, Main Street. Main Street. Mm -hmm. okay. Sí, Main Street. Lo más que podríamos cambiarle ahí podría ser el orden. It's located on el ejército boulevard. Eso, no más. Que no, no cambie el significado. Sí, no, así. Así podría quedar. Boulevard, ¿qué es? Boulevard. Ah, ok. Uh -huh. oh, y entonces sería Boulevard de Army. Boulevard del, ajá, del no, de sí. Army, de ejército, no. Sí, pero como es el nombre de la calle, no, no lo vamos a cambiar. Ok. Ajá, lo que le puse después es que está enfrente de la, de la Fuerza Armada, in front of the Army. O puede ponerle, it's in front of the Army. Está enfrente de, in front of the Army. De ahí lo que puede hacer es quizás ubicar algo, algo más que haya, por ejemplo, si hay alguna otra empresa a la par de, de, de 
específicamente la, la empresa para que trabaje usted. Si hay algo más, podemos ubicarlo ahí. Cuatro, vamos a checar. Sí. Y me dijo de que... Ah, le dije que me habían mandado un correo cabal de aquí, de, de Isafor, digamos. Y me dijeron ellos que no me preocupara, que ellos le iban a dar la información mm. que necesitaba, pero que querían saber si yo iba a querer estar todavía en, el, en la clase. Esa, así fue igual a mí. Entonces ahí sí, ya vaya, así, ya me lo man, así me dijeron. Va, y, de ahí me, ey, y de ahí me dijeron de que solo esperaban que ellos, este, que ellos dijeran si había pasado o no había pasado. <risa> Sí, vamos a pasar, Batiche. <risa> yeah, I think so. So that depends on you. El mero chambre me encontró. Ya, yeah, was passing by. Eso es la pasada. El off-in. Ya le estaba explicando, ¿verdad? <risa> ¿Quedó claro? Sí, bueno, ya. Está sobre. ¿Verdad que sí? Okay. Okay. <laughs> Next, Lee. <laughs> Teacher. Ya Fidel. Ya le puedo mandar la foto de de mi de mi. Okay. Vaya, ah, como con referente a qué nos vamos a hacer las preguntas entonces. Ah, o sea, ellos ustedes van a um, compartir lo que han hecho. Por el, ejemplo, sería como el mapa. mapa. Ajá, Ajá, y los compañeros tienen que preguntarle, por ejemplo, ah, oh, okay, what is your Company located at. Pero igual yo le voy a mandar las preguntas, eh, algunas preguntas. Pero. Porque. Pero son similares sí. a las que vamos a leer. Ajá. Sí, porque Ajá. yo prácticamente sí. donde yo trabajo es una calle principal, ¿verdad? Uh -huh. Aunque yo igual, yo le puse más, por lo menos, los más, los demás locales que hay, ¿verdad? para ponerlo como más extenso quizás sí correcto eso, así por tiene si no que quieren estar. preguntar de otra todo cosa. lo que hay ajá todo lo que hay um, alrededor hasta la la bus station puse pues ajá sí ajá. Me parece bien entonces ahí ahí les acabo de enviar una pregunta where is your company located on no sabe eh, nada de tu, tu empresa ahí pueden cambiarla también como where is uh, let's say The gas station, ¿no? Está la estación de gas. ¿Cuál es de gas yes. station? Y usted, le, y usted le va respondiendo en relación a su mapa. Ya, ya vi ahí el uno que estaban haciendo hasta con colores. El ah, sí. <ríe> <ríe> Buenísimo. Qué bonito era dicho. Ajá, ¿qué más, qué más puse, pusiste, Fidel? Eh, gas Mire, station. yo he puesto eh, workshop, veterinary, pharmacy, Uh -huh. eh, fu funeral home Funerario. ajá y cómo se llama ese otro hard hardware algo así cómo se llama no ah hardware sí, algo así. no es como una ferretería uh -huh. así sería yo te la voy a la mía Incluso puesto, yo le he puesto restaurante, pero si sí es un comedor. Sí, no, pero está bien. Y ¿Va? ahí comemos todo lo, lo que va. va. Ese es nuestro restaurante, ¿va? Creo. Excelente. Ah, entonces lo único que van utilizando ahí es a dónde está. Where is your company located? On? Where is the gas station on? Y esto va mencionando las calles que hay enfrente, que hay un lado, que hay el otro lado que hay atrás okay. uh -huh. ya, yeah. eso es lo único que vamos a hacer ok yo creo que ya he terminado ya pueden empezar a presentar hágalo una vez y después regresamos a la principal ah, aquí entre nosotros también sí, ah, sí, porque ah, ah, ya, ya le voy a preguntar yo <ríe> no, no, no hello guys ok, si ya terminaron chicos Ahí ya pueden empezar a compartir su mapa para hacer las preguntas. Ahí les mandé unos ejemplos en el chat de WhatsApp. ¿A dónde lo compartimos? Aquí lo pueden compartir, o sea, con el grupo. 
Recuerden preguntarle a sus compañeras. Ustedes le van a preguntar a su compañera. Yo presentando. Trabajo en el centro comercial que está sobre la calle Chiupan. Y al lado del centro comercial está el Burger King. Y pura candela. ¿Quién es? ¿Quién es aquí? ¿Quién fue? Diana ya ratitos había hablado, pero hasta ahorita va dando la audiencia. ¿En serio? Sí. Está como un poquito maldito. Está retardado. La clase la va a recibir a las 12 de la noche. A esa hora va a ir terminando. Se va a ver que después va a salir que se está riendo. Sí. No, 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 a ese nivel no habíamos llegado todavía. Okay. Okay. Bye. Entonces, um, okay. Dayana, si puedes dejarnos el mensaje de todo lo que dijiste, porque <ríe> si no, aquí no voy a terminar ya. Deja de dar el mensaje de todo lo que dijiste para apoyarte. Y empiezan a compartir su mapa y a preguntarle a los compañeros. ¿A dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Where is your workplace? ¿Y dónde está todo lo que han ubicado ahí? Aquí entre nosotros, ¿verdad? Ajá. Y ella le tiene que contestar eh, utilizando, right? The, the correct preposition on. Mencionando está sobre esta calle. Está a la par de, o enfrente de, atrás de. Yo caí no sé por qué no, no me da fe. Bueno, solo pues el barrio. Sí, puede ser. Uh, calle, Ajá, y póngale ahí calle, calle principal. Puede, puede ponerle Main Street. Did you finish? ¿Terminaron, chicos? Solo que estoy escribiéndolas todavía. Ya casi, chicos. Ok. Market Mail. Que está allí por el correo. Y que la farmacia de Parme is on Sensunapan Avenida. Que está en la avenida de Sensuna Pan. Ok. Vaya. Este. Yo quiero oír lo de las cariñosas. Niña, ya que lo. <risa> no pude eso. Sí, yo sé. No, ni lo vaya a poner. Ay, no. My word is next to. Creo que así se dice imprenta. Next to printing. On Avenue Barrio. Next to es a la par. Sí. ¿Ah? A la par de una imprenta. Ah, ok. Oh, no, mal, no. Y que di... Ajá. Andaba buscando el mapa ahorita. Un avenue barrio Calvario in front to street 9 de noviembre. 9 de noviembre, perdón. Ahí nada más, porque no hay muchas cosas ahí. Usted inventa si aunque sea una tienda. Una panadería, ponga ahí. Es que no hay nada de eso allí. Invente la carnicería. Ah, me lo invento. Pues sí. Pero tengo que volver a, a, a cómo escribirlo. Ah. José María, este, quizás todavía no se puede, no está al 100. ¿A qué? Para que nos diga, porque quizás José María. Ah, sí. Quizás ha de ir en camino. Ah, sí, en, en camino. Hijo no, Dios. que estoy en la oficina todavía, como sí, negro. Sí. Don José María, le vamos a ayudar a hacer las horas.
Hello, guys. Did you finish? Yes, right? Todo terminado, ¿verdad? Okay, so listen. I need you to send your maps to the group. Um, okay. Envíen sus mapas al grupo. Miren una foto. Yeah. Hoy se verá quién estudió arquitectura. Sí, vamos a ver. Hoy me hubieran dicho para prepararnos. Para prepararme mejor. <laughs> Ok, ya, yeah, send your, uh, yeah, thanks Juan Carlos. Lo pueden enviar aquí en el chat de Zoom o el grupo de, de, de WhatsApp. Excellent, thanks. Algunos hasta colores le pusieron. Mm -hmm. Ok, vamos a empezar con este. ¿Quién es? Okay, so we start with this one. Let me see. Let me this. <laughs> Who's that map? The quién es el mapa? Es el mío, teacher. Es que, mi, es que yo es, ese mapa no lo hice ahorita. Es, el parte de ese mapa yo lo hice cuando entré a trabajar porque como yo no conocía <laughs> la ciudad, para familiarizarme, es <laughs> 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 un mapa de la ciudad. Entonces, wow. ahorita solamente lo terminé como de, de, de poner algunas cosas que me falta todavía. Miren, avanzó bastante. <laughs> ok. Um, ok, um, let's see. Uh, David, where is your workplace? Aquí sí no sé de qué lado sería. Sería así, así. Así, de, ¿no? así creo que es, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ok, so where is your workplace? What is your well, my workplace is the mayor alcaldía teacher se dice mayor of city hall city hall city hall. Mm -hmm. uh, entonces my work is the city hall in front of the policy station. Okay, ¿cuál es el nombre de la calle donde está la alcaldía? Es la tercera calle poniente. Sería Sería mm -hmm. Three Tier West Strip, tercera calle poniente. Okay, it's on the third West Street. I work for the city hall. Okay, right. así. Mi, uh, yeah, my workplace is on the third West Street. I work for the city hall. Okay, what else can we find next to the city hall? What is next to the city hall? ¿Qué hay a la parte del city hall? Eh, está, vamos a ver. There is. Tengo otra aquí, teacher, que, que anoté ahorita. Se la ah, okay. Mm -hmm. Use que eh, on the second street, it is sure in the park. O sea, en la segunda calle está la iglesia y el parque. Ok, vaya, para, indicar, para decir que hay una iglesia enfrente del parque, ¿no? Ajá, ajá, en la segunda calle está la iglesia y el parque. Ah, vaya. Entonces, vamos a utilizar la expresión there is. There is a church on... Uh, ¿Sobre qué calle está la iglesia? On the, on the second street. On the second street.
Oh, no, okay. I think that could work. Okay, so there is a church on the second street in front of the park. Podríamos ubicar esto. Hay una iglesia sobre la segunda calle frente al parque. Okay. Any other? I might. Do you have more? ¿Quieres más? Tenía otra que había notado que era que, que la, como aquí mi lugar, la ciudad en la que estoy se divide en cinco barrios, pues, entonces luego, mi lugar de trabajo está en el barrio, el centro, pero no, no supe cómo escribir. My work es place is located in, uh, ok, barrio el centro sería que un, una colonia. Es como, ajá, es una como colonia. una colonia. Como... Podría ser, ¿no? Ahí, sí, ajá, sí, entiendo, porque no sería el nombre de la calle. Entonces sería, my workplace is located in barrio el centro, recuerden. Y con eh, lugares como ciudades, países, colonias, vamos utilizando in. My workplace is located in barrio el centro. On the... Y el nombre de la calle, ¿cuál era? Fair West Street. Será calle. Fair West, ajá, Street, así. Fair West Street. Ajá, entonces, my workplace is located in Barrio Centro, on the Fair West Street um, department. ¿Qué apartamento ajá, sería? Ajá, San... Ajá. Ah. San Miguel, departamento. San Miguel, ok. San Miguel. Ok. Miguel. Nice. Excellent. Let's see. Do you have more? No? Only that. Esto, ya creo que había notado. Ok. Thanks. Thanks a lot. Let's see. The next one. Vamos con el siguiente. Entonces, vamos. ¿Quién es el siguiente? El siguiente que mandó. Qué nervios. Espera, ¿quién le toca ahora? Chan, chan, chan. David, no es la calle esa de la perrera. La que, la que vi allá por no, ahí. Está, está, no, está con el equipo aquí. Oh my gosh. Se va a perder. Lick, tenga piedad. Let's see, the next one is. Ta, 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 ta. It's. It's you, you, the name that starts with V, with V, right? The name starts with V. <laughs> right. Yeah, this is Vanessa. Okay, Vanessa. <laughs> I know, I know, I know. Okay, Vanessa, I go ahead. Read your descriptions. Okay. Yo puse allí mi trabajo y My como work, work. Wow. En, el, en, uh, en el lugar donde yo trabajo hay varios lugares así a la par, es como que fuera el centro. Entonces puse que my work is in front of the market, creo que sí es mercado. Uh -huh. Market. Va. Y next to the farm. Así escribí farmacia, pero no sé si así se dice. Drugstore, pharmacy. Pharmacy. Okay. Está a la par de la farmacia. Y de ahí, el day is, así abreviado, el seguro social. It's between the market and the maid. El correo es así como el, el correo del Salvador. Ok, correo del Salvador, entonces. Ajá. Así, ah, entonces no, no llega así ponerle correo, correo del Salvador. Pero... Correos de El Salvador. Ah, no. That's name, ¿eh? Vaya, aquí lo voy a poner en Salvador. Y agarré otro de la farmacia para ponerle como, como la avenida. O sea, me lo inventé. Por eso le había puesto calle, pero después le puse avenida. De ¿Eh? Pharmacy is on Sesunapan Avenue. 
Okay, good. Workplace, workplace. My workplace, my workplace, mi lugar de trabajo, is in front of the market, next to the front. Vaya, ahí donde está el workplace, tenemos que ubicar el nombre de la calle, el nombre de la calle. Está bien lo que ubico ahí también, pero tenemos que ser más específicos sobre la calle. El, por ejemplo, on Barrios Street, on Sisismiles Street, on Montserrat Street, por ejemplo, por decir algo. Para ubicarnos en la calle donde está la, la, la empresa. Um, la segunda, uh, solamente hay que quitarle el day. Y solo el seguro, is, es que no hay algo como, como mencionar is, el seguro. Is, is between the is, market and the mail. Uh -huh. Y correo del Salvador, May, el Salvador. Um, no, ah, sí. correo del Salvador, oh. correo del Salvador, es el nombre de la empresa y no, 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 no lo cambiamos. The pharmacy is avenue. Okay, good. Thanks. So just check that um, things. Just a look. Check esas cosas. And then let's see. The next one is. Next big team is for today's class. Let's see. Thanks, Vanessa. So the next one is you, 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 you know. <laughs> okay, here. No sé si así una o faltó alguna parte, Juan Carlos. No, así está. Sí, okay, solo que eh, ahorita la estoy tratando de escribir porque no, no, no se me dio muy bien este tema. Okay. Super el ángel de anterior, o sea, puma, don pollo, burrito, cosa me leo. Ahí chulti pan. Ok, so let's do it together. Entonces hagámoslo juntos, chicos. Vamos a ver. So, where do you work, Juan Carlos? Where do you work? Question. Where do you work? I work. Ajá. Summer Leot. Plaza Merleot. Okay. Sí. I work in Plaza Merleot. Okay. So, guys, vamos a ver los chicos que me vayan ayudando, van ayudando, chicos. So, where is Plaza Merleot located? On. So, where is Plaza Merleot located? So what is it? Vamos a ver, chicos, si ¿sí se ve el texto que estoy escribiendo. ¿Qué me dicen? Sí. Ok, so what is Plaza Merlio located on? Vamos a ver, identifiquen ahí la calle. It's located on. Chilchultia Pandi, uh -huh. ahí. Chiltipan. Chiltipan Street. Yes. Pan Dulce. Yeah, I think that's a Maya. Maya's name. <laughs> yeah, we. Okay, so it's located on Chiltipan Street. Okay, ahí tenemos la primera. So, what else can we find next to Plaza Merliot? What else? Okay, so there's a market. I'm sorry, it's my complement and I. There is a market. Super Elanja. Okay. ¿A dónde está el super? In front of. Uh -huh. In front of Plaza Merliot. On. On. 
calle así chupan. Con chil chipan. Chil chipan. Chil chipan. Chil chipan. Chipan street. Ajá. On chil chipan street. Entonces, acá uh, Juan Carlos lo que vas haciendo es ubicando on. Por ejemplo, está ubicado. It's located. Ubicas el on y luego sigue el nombre de la calle. Entonces, por ejemplo, podríamos haber empezado con el nombre del centro comercial. Yo, el it's se está refiriendo a, a lo que mencionamos aquí arriba, el Plaza Merliot. Entonces, um, pero podría ubicar también eh, Plaza Merliot. Plaza Merliot is located on, on. Y luego ponemos el nombre de la calle. Plaza Merliot is located on Chilpan Street. Y ahí ya tenemos la dirección de dónde, en qué calle, sobre qué calle está ubicada la San Aleot. Ahora, para especificar un poco más, porque la Chiltipán no, no solamente es, no está solamente en la Plaza Merliot, sino que hay más edificios. Entonces, para dar esa referencia, podemos ubicar lo, lo que hay alrededor. Por ejemplo, está Pura Candela, I don't know that, what's that? ¿Qué es eso? Pura Candela. The restaurant. So, sí. Sí. Ajá. Uh -huh. Entonces podríamos decir que Plaza Merliot, para ubicar a alguien, Plaza Merliot, is between, por ejemplo, está entre. Entre. Between, pura Candela. Pura Candela y a Pura Candela Restaurant. Uh -huh. Restaurant and Burger. Pura Candela's Restaurant. En, ajá, ¿y cuál es el otro que está al otro lado? Burger King. El burger. Burger King. Okay. On. Y ahí puedo poner al final también. On Chilty Pan Street. Podría, podría ser así. Teacher. ¿Eh? Y no podríamos también poner, digamos, la de la... La gas station. Ah, la sí. gas station in corner of. Ah, sí, también uh, podría ser. Aunque um, no me atrevería a decir que está en la esquina porque vaya, en, este, en este mapa sí está en la esquina. Ajá. Ya sé, pero en realidad en la Chiltepan no. Eso, no está en la esquina la Chiltepan. <ríe> la gas mm. está, está justo antes de llegar al centro comercial. Y pura candela. Next to... O el Don Pi, o el Don Poy. En corner of, no. O sea, sí. Ah, bueno, bueno. Eh, no sé si la Chiltepan termina ahí. Podríamos que saber eso. Uh -huh. Ah, yo por eso, por lo menos donde yo, yo, donde yo trabajo y todo en sí, ¿verdad? Lo, la zona, eh, hasta cierto punto... Por lo menos la farmacia sí comienza, donde comienza la calle, cabal, ahí. Ah, pero bueno. No sé cómo se llama la calle, pero ajá. ajá Podría sí. ponerlo directamente en corner sí. of. Sí, ahí sí. Or at ah. the beginning of, puede ser al inicio de la calle y tal. At the beginning of Chultipan Street. Por ejemplo, en este caso, si fuera así. Uh, Puma Gas Station. Si fuera el caso, pero no lo es. Puma Gas Station is, or is on... On the corner of Chilpan Street, podría ser así. Y acá puede ser o no puede ser a. Ah, recuerden que con el corner podíamos utilizar cualquiera de estas dos. Vale, eso sería en la esquina. Podría ser también una gas station. Is at the beginning, at the beginning, al inicio, at the beginning of, al principio de la calle Chiltipan, at the beginning of Chiltipan Street. Así podría ser. Vale, si el Don Pollo sería el final, entonces sería Don Pollo. Is at the end. Of uh, Chiltipan Street. Podría ser al final de la calle Chiltipan. 
¿Cómo le leen ese número en español? El décimo, séptimo. El décimo, séptimo. Ajá. Recuerden que ahí estamos utilizando ordinales. Ordinales. Con, la, con estos números. Entonces sería Don Pollo. Y es at the end of Chiltepan Street. Don Pollo está al final de la calle Chiltepan. Y... La décimo séptima avenida. Para ser más, más específico, ahí ya, ya podemos ubicar a alguien fácilmente. Um, sería, ¿qué más hay? Uh, a la par. Podría decir, across from. It's, it's, refiriéndome a un pollo. It's across from. Burger King. Frente del Burger King. ¿Sí? Así pueden ir, pueden ir ustedes testeando ahí las... Ah, y, y incluso abajo no utilizamos a venir al balsamar. Ok. Juan Carlos. <ríe> ¿Cómo, cómo vamos, Juan Carlos? A ver si tenemos una mejor idea de ahí cómo ir ubicándolas. ¿Qué le pasó a Juan Carlos? Juan Carlos, hi, hello. No, no le escucho a Juan Carlos. Ok, no, voy a quitar esto, chicos. Si ¿Sí le van a tomar fotos. Ok, vamos a ver quién es el siguiente. The next one is, let me see. Okay, Juan Carlos, no problem. Vaya, siguiente. Ya no tengo aquí en el chat de Zoom. Solo tenía tres. Déjenme checar el grupo de WhatsApp. No, no está cargando. Vamos a ver, ¿quién puede compartir? ¿Alguien que pueda compartir? Este es su computadora ahí. Creo que no, no me ha cargado. Mientras carga, alguien que comparta. Ok, entonces seguimos, vamos, sigamos con Fidel, Fidel. No, oh, wow, I love Diana's map. Fidel, can you share? O sea, Fidel, puedes compartir. En el chat. Si lo puedes compartir ahí desde tu teléfono. Ok. Mientras me carga a mí, pero todavía me está cargando. El mío, mando, o mando el de otro. El hijo yo la víctima. El suyo. Aquí hay varios. <risa> el suyo. El hijo yo uno. Yours, no, yours. Ay, no, así no vale. Vaya, espérame, creo que ya me cargo. Vamos a ver. Ahí el mío. Ay, encontré otro. A ver si comparto. Vamos. Excelente. Ahí está. Ok, ok. Who's uh, this one? ¿De quién es este? Mine. Ok, you see, that's your luck. That's Me your gusta, yeah. uh, el destino, el destino. Yeah, that's your fate. Ok, so start, please. Share with us your description. Ok. Ellos ya han aprendido el concepto del sábado. 
Okay, Fidel, can you start? Where is your workplace? Ah, okay. Estaba esperando la pregunta. <laughs> okay. Uh -huh. um, my workplace is between the church on funeral home in front of a street to the volcano. Volcano, ¿cómo se dice? Cae el volcán. Cae el volcán. Ese es el nombre. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ah, sí. Nombre propio, ¿verdad? No cae. Ol, cae el volcán. Ok. Ok. Bye. So, um, let's see. My workplace is located on Cae el volcán between the church and funerals home. Ese es el nombre de la, de la funeraria. No, funer a mí, a mí así me salía que se escribía funeraria en sí. Funeral ¿Cómo, home. ¿Cómo se llama el, el building? Ah, el perdón. Ajá. Sí, creo que el perdón. El, el nombre en sí. Oh, funera funeraria. Ajá. Funeraria. Funeraria, el perdón, ok. Entonces okay. sería al revés, porque yo le puse antes el between y después el in front of the street de cae el volcán in front of cae el volcán uh -huh. yo vaya como está, está, está diciendo que está sobre sobre la empresa está sobre la calle al volcán my uh -huh. company is on calle al volcán is on calle al volcán ok between a church and the mortuary funeral perdón uh -huh. Mortuary call del perdón. Okay. Um, what else can we find uh, across from your company? What is across from your company? ¿Qué hay en frente uh, de tu empresa? There is, uh, there are. There is a uh, workshop. Okay. What else? Um, um, yeah, bet. There's a bet. Hola. Uh -huh. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Um, next to... Bueno, aquí... Bueno, igual sería casi igual. But next to the church. Um, across from... Worship. Um, mm -hmm, in veterinary. Okay. Okay. Ordenemos ahí, ordenemos ahí. My company is across from a workshop, a veterinary and a pharmacy. Entonces estoy frente a. Ah, um, my company is across from a workshop on Calle El Volcán. Así, así. Ok. Uh -huh. Next to my company, there is a church a la par de mi empresa, de la empresa. Está en there is a church. And um, el perdón. Ya si no lo escucho, teacher. Sí, no, permita. Ahí, es un micrófono de ahí. Ajá. Entonces quedaría como, o sea, my workplace is across from the workshop. No, el nombre, el nombre de la calle. My company is on. Is on Calle Calle del Volcán Calle del Volcán Ajá, uh -huh, that's the name of the street El nombre de la calle Ok, it's on Calle del Volcán um, Y luego va describiendo lo que hay alrededor Que hay enfrente, my company um, It's across from Mi empresa um, está enfrente de un taller My company is across from a workshop en frente de un taller. Um, next to my company, there is a church and el perdón, that is a funeral's home. Okay. It's a mortish, mortuary, mortuary. Es un fune, una funeraria. Yeah, mortuary, mortuary. Mortuary. O sea, las demás son descripciones, pero uh, tienen que um, describir la calle, el nombre de la calle. It's on. Uh -huh. On my company is on Calle El Volcán. Uh, next to my company, there's a church. Or uh, next to my company, there's a 
let's say, a, a workshop or across from the company, there is a workshop. Frente de la empresa está un, un taller. Okay, and let's okay. see. Any other that you have? ¿Tiene alguna otra descripción? No, that's all. Only that. Okay, good. Let's see, we continue with the next one. This is, let me see. Okay. Oh, no, Vanessa, no, she's done. Nayeli, Nayeli. Hello, hello, Nayeli. Hola, me escuchan? Yes. Okay. My work is on Barrio Salvario in front of Farmacia del Pueblo. Okay. Farmacia del Pueblo is one on Barrio Calvario eh, in front of Hospital El Angel. Okay. Uh, imper, el Imperio del Dólar is mm -hmm. at the of Barrio Calvario, Boulevard Emanuel. At the end of Barrio Calvario, Emanuel Boulevard. Emanuel Boulevard. Mm -hmm. Ah, okay. Emanuel Boulevard. Excellent. Good job. Okay, so Farmacia del Pueblo is on, is on Barrio Calvario, okay, across from the hospital, El Angel, and at the end of the street, there is uh, an imperial del dollar. Imperial del dollar is at the end of Barrio Calvario Street. Okay, across from Comercial Phillips. Good, excellent. That was clear. Okay, let's see. The next one is Kimberly. Kimberly? Hola. Hello, Kimberly. Yo tengo. Hospital Angel is in the Barrio Calvario, in front of the Farmacia del Pueblo, and next to Pastelería Yoli. Pastelería, no es ese, ah, Yoli, Pastelería Yoli, de Yolanda. <laughs> <laughs> okay, no, just kidding, Yolanda. <laughs> That's what I meant. But, bueno, no, pero quizá. Okay, so can you repeat it, please, um, Kimberly? Pues tengo farmacia del pueblo is next to Alcohólicos Anónimos y Pastelería Yoli is on the main street. Mm -hmm. On the main street. En barrio, um, it's not Barrio El Calvario, the main street. No, se, no está sobre la Barrio El Calvario Street. Sí. O oh, ese es el nombre del, del lugar. ¿Cuál? Barrio El Calvario. No, el barrio es el, ajá, el lugar ahí. El, ah, ok, ok. On Main Street, ok. Ok, nice. The next one is, this one, David Leiva. Sergio. <laughs> Sergio. Sergio David Leiva. Sergio, ah, Sergio. Ya, okay. ya, hay un, ya hay un David ahí. Eh, mine is very easy. <laughs> ok, go ahead. <laughs> eh, my workplace is on the, on the main street, calle principal y lo vasco, main street y lo vasco, in uh -huh. front of the Bancovi. In front of Bancovi. Oh, es otro. Otra financiera, otro banco, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, on, on Main Street, there, there is uh, Pollo Campestre. Uh -huh. Yeah, that's the name. En, Pollo Campestre. En par dos. Siempre sobre. On, on Main Street. On the Main Street. Okay, on Main Street. Super selectos de los más conocidos que hay por ahí. Okay. 
So your workplace is on Main Street. Next to what? So what can, what can we find next to your workplace? ¿Qué hay a la par de su workplace? Uh, ahí hay un, <laughs> es uh, un estacionamiento. There is a parking lot. Okay, parking no. Lot. There is. Uh -huh. There is a parking lot. Okay, there is a parking lot next to my. Okay, pero esta será de que no es, es anexo, entonces. Eh, está a la par, pero no es, no es de... No es de la empresa. No es de la empresa, ajá. Ah, ok, got it. Good. Ok. Hay un, ter hay un terreno del otro lado, eh, en el otro costado, que sí es de la, de la empresa, pero están construyendo ah. para hacer más grande la cooperativa. Uh -huh. Creciendo, creciendo la familia. Bye. Ajá. <ríe> Chicos, está creciendo la familia. <laughs> Bye. Um, okay, let's see. So you work in El Vasco um, on Main Street. So there is a parking lot next to your workplace. ¿Qué más? Todavía no me queda muy claro ahí en el mapa a dónde está el workplace. ¿Qué otra ubicación me podría dar? Um, a ver. Puede ser otro de los buildings que están a la par o enfrente. Sí, en, en on Main Street, uh -huh. en Second, Second East, Second East Street, Second okay. East Street. Okay. So you work, okay, your workplace is next to Par 2, you mean? The, Queda sobre la misma calle, ¿verdad? No, no cerca, pero so, on, on Main Street. Mm. Siempre sobre la calle principal. Ok. Ok, pero ahí no lo ubicó, ¿verdad? Como no, ahí está, pero casi no se ve. ¿Cuál es? <ríe> en la esquinita. Solo veo este y este. Ah, este es par dos. Ajá, es par dos. Es el, el que... Aquí es el trabajo. Ajá, ese es Aco... Acojar. Okay, yeah, that's what I was thinking about. So, Alcohar is on Main Street in Barrio El Calvario on the second, uh, yeah, on Main Street next to on Main Street. Mm, okay, close to part of Cerca de part of okay, across from. Bancovi, across from Bancovi, uh -huh, across from Bancovi, Okay, got it, got it, good job. So, so that was not so easy. <laughs> <laughs> Let's see, and this is um Karen. Karen, hi. No, Lika, pase listo. <laughs> Excellent, Karen. Karen, what happened? Karen, explain a little bit. Ya, me estoy durmiendo. And you're gonna sleep eight hours. Va a dormir ocho horas. Okay, I'm... I work from in Santiago Maria in CDA in um, Barrio, El Calvario Street. Mm -hmm. Um, there are is a basketball cone bank. Me dijo. Behind. Come on. Behind. Ah, behind. Come behind the CDI. Mm -hmm. CDI. Okay. Only that. Only that. And the last one, Diana. Hi, Diana. Yes, hi, Diana. No, oh, está. Ah, pero Diana tenía problemas con el audio. Probemos, Diana, a ver si se escucha ahorita o si no. Sí, me escucha. Yes. <ríe> ok, Diana. Explain a little okay. bit about your workplace. Yeah. My workplace is inside Plaza Marliot. Mm -hmm. Plaza Marliot is is on Chisipkai Chisipa and and from uh, Super Elange. Okay. 
Uh -huh. Y una llantería que no recuerdo cómo se llama. <risa> ok. Next to Plaza Merleot y Pura Candela Restaurant. Eh, 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 en el left side is Burger King restaurant. Okay. In front of Burger King restaurant is Farmacia 1 y mm -hmm. en Gasolinera 1. Oh, okay. Yes, yeah. Yeah, now that I think about it, yeah, that's true. Eso es verdad. En el de Juan Carlos creo que estaba un poquito, no, creo que estaba un poquito más, más unidito. Entonces lo estamos, lo estamos uniendo ahí creo que con otro pilín. <ríe> sí. Ok. Tire shop. Esa es una llantería, una tire shop. Ok, well done. I, I do love your map. Excellent. Good job. So that was very creative. Y muy creativo. Juan Carlos, estamos perdidos, Juan Carlos. <laughs> okay, let's see. We're going to pass the attendance list. And let's see. The first one is Adriana Lisette Chávez López. Say present, okay? Present. Okay. Diana Elizabeth Ramírez Arevalo. Diana Verónica Cisneros Toledo, Diego Alberto Quintanilla Morales, Edwin Alexander Argote López, Elsie Arely Ruiz, ok, Elsie Arely Ruiz Meléndez, Fidel Antonio Villatoro Hernández, present, ok, Gerson Oswaldo Dera Santana, present teacher, Thanks. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Gloria Elizabeth. Uh, Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. José David Zúñiga Padilla. Present. Okay. José María Mejía Espinosa. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Karen o la sleep se durmió. No, aquí estoy. Ok, Diana. Diana, sí, Diana tiene un efecto especial. Um, ya seguimos aquí. Carla Nayeli Machado. Present. Thanks, Kimberly Nayeli Miranda. Present. Ok. Ustedes son sisters, quizá. Cuidado con las capturas. <risa> María Fernanda Morán Rivas María Fernanda no sé qué le pasó hoy no sé si les dejó algún mensaje no, no. Bueno, no. Vamos, vamos a supervisar ahí Marari Andrea Sánchez Facundo Merari okay. Sergio David Leiva Pereira Present teacher Sergio David, Vanessa Guadalupe Santos Girón. <ríe> Gracias, teacher. Ok, Walter Amilcar Ramírez Molina. Walter, hello. Ah, he left. Ok, sí, no dije que tenía problema. Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Ok. Thanks, guys. That's all for today's class. See you tomorrow. Okay. Bye, mañana, chicos. Good night. See you Good tomorrow. Night, bye, bye. Bye, bye. Good night. Bye. Next class. See you next class. See you tomorrow. Bye. Teacher. Yes. Sergio. Uh, one question. Uh, mm -hmm. No, no tiene alguna lista de vocabulario de lo de lo que hemos estado viendo. Sí, este, eh, para, para tratar de mem memorizar. Ok. Sí, se lo, lo pueden ver entonces uno. Ajá, por favor. Please.
Ok, no problema. Bye-bye.